vegan, favorite of heavens. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. La Orden Maronita se basa mucho en una imagen de Dios que es un Padre muy amoroso, que nos quiere mucho, que nos quiere felices, pero que nosotros debemos buscar. Saint Sherbel Mahlouf, Vegan, Miraculous Lebanese Healing Saint, Part 1 of 4. Continue watching to find out more. Assalamu alaikum is a respectful Arabic greeting that literally means peace be with you. Enlightened viewers, I am Nassim. The warm hearted Lebanese people treasure your company and send boundless good wishes to you and your loved ones. We are delighted to have you join us for part one of the four part series entitled Saint Cherbel Mahlouf, Vegan, Miraculous Lebanese Healing Saint. Known as the Miracle Monk of Lebanon by Lebanese Christians, Saint Cherbel Mahlouf was born on May 8, 1828, as the fifth child of Anton Zarur Mahlouf and Brigitte Shidiat. The devout Maronite Catholic family lived in the Lebanese mountain village of Pika Kafra. Saint Cherbel Maklouf received the name Yusuf Anton during his baptism. Raised in a pious home, his relatives included priests and monks. As is the custom among Maronite Catholics, he and his siblings knelt before their home altar and repeated their mother's prayers at the end of the day. Saint Cherbel Mahlouf's father passed away in 1831, and some time later, his mother married a man who became the village parish priest. As a youth, Saint Cherbel Mahlouf was drawn to the exemplary lives of the saints and hermits. He helped shepherd his family's small flock of animals, and he placed a statue of the Blessed Virgin Mary in a small grotto near where the sheep grazed. He would pass the day there, praying in solitude. While he worked in the fields for his uncle, his mother made plans for him to marry and have a family of his own. However, in 1851, at 23 years of age, Saint Cherbel Mahlouf left home unannounced to join the Lebanese Maronite Order at the Monastery of Our Lady in Maifouk. His mother and relatives tried hard to persuade him to return home, but he replied that God wanted him entirely for himself. He took on the domestic works of the monastery, including baking bread, cultivating the land, making shoes, mending and washing clothes, and working as a carpenter. He was transferred to the monastery of St. Maron, in Anaya in the Byblos district near Beirut. There he received the habit of Amman, and joined the religious order in 1853. With his vows of chastity, poverty, and obedience, he promised to never take any positions for his own. Now a monk, he took the name Sherbel. Young Saint Sherbel Maklouf then went to the monastery of Saints Siberian and Justina in Kfifan, amidst the Patron district of Lebanon, to study theology. He proved to be an excellent student, and after six years of study, he was ordained a priest on July 23, 1859. For the next 16 years, he lived a life of austere asceticism in the St. Maron Monastery. The young priest received hundreds of hungry refugees who sought shelter in the monastery. He gave them every aid possible, as well as praying and fasting. Word soon spread about his deep devotion and piety. Today, we are very honored to invite Antonia to share some stories of Saint Cherbel Mahlouf. Antonia is Costa Rican Lebanese, and her grandparents were family relatives of the saint. Los primeros recuerdos que tengo de oír hablar sobre el santo fueron de boca de mis abuelos, especialmente de mi abuelo que era un hombre muy piadoso y muy religioso. Toda mi familia muy piadosa y muy religiosa. 
y como todos los libaneses de esa época, que muy espirituales. Así que mi hermana y yo crecimos en un entorno muy espiritual, muy católico, obviamente. Se seguía el año litúrgico y se seguían todas las devociones eh, normales de los católicos, especialmente las devociones de la iglesia maronita. La iglesia maronita es la iglesia del Líbano. Los maronitas son una orden monástica. Son también una iglesia, una de las iglesias orientales. La liturgia de la iglesia maronita no es la liturgia romana, nunca fue en latín, sino que es en siríaco, que es una de las formas del arameo. Y muchas de las oraciones se dicen en arameo. Así que de los primeros recuerdos de mi infancia es escuchar a mi abuelo y también a mi abuela recitando estas oraciones en la casa. Mi abuelo nos enseñó a ir a la iglesia desde muy pequeñas, a mi hermana y a mí, y por alguna razón me encantaba acompañarlo. Mi abuelo rezaba mucho y meditaba mucho. Inmediatamente vienen los recuerdos de hablar sobre San Charbel Macluf con mis amiguitas o en mi entorno y que nadie supiera ni conociera de este santo. Y era poco conocido. Solo cuando venían a otros libaneses, todo el mundo parecía conocerlo. Que ahora todo el mundo lo conoce y todo el mundo uh, quiere saber más de él. Let us take a moment to express our gratitude for our beautiful planet and our animal friends. We'll be right back here on Supreme Master Television. Don't be just a leader, be a great one, a vegan leader. Welcome back to Saint Cherbel Mahlouf, Vegan, Miraculous Lebanese Healing Saint, Part 1 of 4. As a member of the Lebanese Maronite Order, Saint Cherbel Mahlouf was a spiritual son of Saint Maron. La Orden Maronita Libanesa es una orden monacal como muchas otras órdenes en la Iglesia Católica. Son un patriarcado dentro de la Iglesia Católica. Su nombre, Maronita, proviene de San Marón. San Marón fue un monje que vivió en Siria, uno de los mayores santos de la cristiandad. San Juan Crisóstomo lo menciona en una carta. También lo menciona el gran historiador de la iglesia, Teodoreto de Ciro. Y se dice que a él tenía un gran, gran, enorme convento que hicieron sus discípulos en la región siríaca de Apamea. Esta región de, en Apamea surgieron muchos, muchos seguidores de la vida ascética de San Marón. San Marón pensaba que eh, había que retirarse del mundo para poder encontrar a Dios. ¿Cómo migró este movimiento al Líbano? Hay varias teorías sobre eso, pero se sabe que muchos libaneses venían a consultar a San Marón. Líbano es muy montañoso y había fieras, muchas fieras, y se dice que una vez un gran número de habitantes del Líbano, vinieron a visitar a San Marón para pedirle qué podían hacer con aquellas fieras. Y San Marón les dijo que lo que debían hacer era convertirse al cristianismo y levantar cruces en los cuatro puntos cardinales de sus pueblos y que esto controlaría a las fieras. Así lo hicieron y las fieras fueron controladas y los libaneses en masa empezaron a seguir a San Marón. Así que San Charbel es un hijo espiritual de San Marón. Hay mucho tiempo y muchos otros santos. Entre los dos más importantes está San Efrem el Sirio y San Isaac el Sirio. Y ellos, su forma, su espiritualidad influyó mucho en San Charbel y en toda la Orden Maronita. En esta estampa están tres grandes santos de la Orden Maronita. San Charbel Mahluf, 
Su, una de sus guías espirituales, el padre Nutala el Jardini, y Santa Rafka, los tres de la Orden Maronita. Rafka es el nombre siríaco de Rebeca. La Orden Maronita se basa mucho en una imagen de Dios que es un padre muy amoroso, que nos quiere mucho, que nos quiere felices, pero que nosotros debemos buscar y debemos buscarlo en nuestro interior. San Isaac decía que nuestro corazón es como un espejo de metal que debe ser continuamente pulido para poder reflejar la luz de Dios. Y San Charbel y todos en la Orden Maronita tratan con su estilo de vida muy ascético de pulir ese espejo para que pueda reflejar a Dios. En la Orden Maronita, ni en ninguna otra orden católica, se busca el ascetismo en sí mismo, por sí mismo, sino como una forma de purificarse para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo. Es el onceavo mandamiento, amados los unos a los otros como yo os he amado. Es el onceavo mandamiento de Cristo. Así que esta, esta forma de recluirse, lo que indica es un deseo de purificarse para servir mejor a Dios, amar mejor a Dios, amarlo más y amar a todos. San Efrem y San Isaac siempre dijeron que no se puede amar a Dios si no se ama su creación. Inclusive San Isaac dice que hasta los animales hay que amar y así lo escribe. Remarking on Saint Charbel Mahlouf's life, Supreme Master Ching Hai said, How interesting, good we found such treasure within the monastic order of Christianity. He was a saint of the fifth level. Perhaps it will rekindle people's faith in God and the simple, holy and connected life that facilitates the sincere to find harm within by the grace and guidance of an enlightened saint. We thank Antonia for sharing her knowledge with us and look forward to learning more. It's been a pleasure to have you, our noble viewers, with us today. Join us again on Sunday, June 27th for part two of Saint Cherbel Mahlouf, vegan, miraculous Lebanese healing saint. Coming up next is Taste of Uzbek Cuisine, part one of two, vegan bluff or pilaf with vegan patties right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May we all be guided by wisdom and compassion for a world blossoming in friendship and beauty. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash ls. Nos programs offer plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com bar oblique schedule and suprememastertv.com bar oblique ls. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com bar inclinada schedule and suprememastertv.com bar inclinada ls. Ma karak kramalo ande jestunai aneka bachalalo daiche studenti suprememastertv.com TV Chuka Kam, Edru Slash, Schedule Mariu, Supreme Master TV Chuka Kam, Edru Slash, Elias. Vegan for the God chosen.